，原来是偷来的。哎呀，这叫劫富济贫，谁让咱们穷呢？你说那些有钱的人啊，把这些银两放在家里，又不花。我借来先用用，有何不可呢？是不是？对，来来,来，弟兄们，别管这么多，喝酒，喝酒，喝酒，喝酒，喝酒，喝酒，不好了，县令派人来抓人来了。刘进，你在他乡行窃，我们奉县令大人之命前来抓你。捉贼拿赃，捉奸在床，你这没赃没证的，何以就认为是我刘进所为啊？有人说，在案发之地见过你，以你向来名声，当然罪大可疑。笑话。我去过那里，我就是贤兄。那我还去过你家呢，我是不是跟你妈还有一腿啊？<笑>你要狡辩，便去县衙向大老爷辩去，把他们押去审问。是，大哥，大哥，我们跟你去。哎，用不着，我一人做事一人当，和兄弟们没关系。行，我跟你走。你既然要揽上身，你就跟我们去县衙。没事，我一会儿就回来。等着我喝酒啊！嗯。好了，公方大人，好久不见了，老子。叫你们把他带回来，没让你们绑他。这人狡猾无比，小的生怕。生怕什么？生怕我开溜啊！衙门我是常来常往。哎，难得来拜访两位故友，我怎么会开溜呢？哼，开玩笑，曹参，啊，这，哎，曹参，好久没见你，我发现你胖了。站好了，是，怎么这一回来就跑衙门报道来了？我是特意来拜访你们两位来了。好吧，我千方百计把你从咸阳给弄回来，你也不安分。现在的县令大人啊，可不比从前了。都是依法照办，兄弟，还得小心点。哦，又新来一县令，没事儿，有公头大人在这儿，我想有什么事儿，咱们都好说啊，是吧，兄弟？来者何人？丁大人，此人李四乃是一名采花贼，摧残了不少良家妇女，多夜潜入民宅室被擒获。我看你欠揍啊！哎呀！谁让你乱采花的？根据我大秦律法，奸淫者腰斩。你竟视大秦律法如无物，我看你是活够了。起来，告诉我，我刘季平生最恨那些欺负弱小的人了。你，哎，大人饶命，大人饶命！来人，把他押入大牢，带县令亲自来审他。押下去。是。大人饶命啊！大人饶命啊！这个采花子。本官上任三年，未曾破过一件大案。这个刘季落到本官的手里，已是立功的大好机会啊！此事可大可小，需从长计议。你看，外面的百姓从上午到现在是越聚越多了。怎么，刘季犯了法，本官就不能治他罪了？哼，这些县民也太刁了吧！非也，这其中就有两个道理：第一。我们不能向邓县示弱。第二，这刘季不同一般的人也。什么第一、第二的？说他是窃犯，我们确实找不到什么真凭实据。刘季又矢口否认，我们不应把他交出去。只要我们将刘季交给邓县，让他们严刑拷打，还是让他口硬不招？哎呀，大人，这样做那对你就太不好了。你这是什么意思？邓县果真破得刘季认罪，就等同于自认罪匪出至本乡。这样的话，让上头知道了，就会怪罪大人管制不严。到那时，大人你也只得应验下去了。其实刘季也不是在本县犯的法，我看大人大可网开一面，不用把刘季交出去，也更用不着向那邓县的嚣张县太爷。去卖此人情、啊，对，那邓县也够不客气的了。如果盗匪出至本县，将来不就更受他们的欺辱了吗
。对呀、啊，大人。大人，外面已经围了几百人了，要大人放了刘季。一个贱民，为何会有如此多人包庇？因为刘季在外，极得人心。而且处处结交乡里兄弟，假若我们没有证据去打陈昭的话，谁知会引来什么麻烦？一个不讨好，将会后患无穷啊！罚便惹怒人，不罚，岂不便宜了那刘季？我看罚他不如用他，这样既能驾驭一众刁民。又可免去我们沛县以后许多的麻烦啊！教公好说的极是啊，大人。这不乏反赏，这未免用人为才。虽说刘季行事作风与常人不同，但确实真才啊。他手下就有几百之众，如果让他当了亭长、小官之后，他手下的那帮人就不会再干偷鸡摸狗的事了。沛县境内。就会安定太平，太平。既然是有利而无害，那就照你们的意思办吧。是大人。<笑>你醒了，韩信，醒了，姑娘。公子大礼，月姬愧不敢当。啊，姑娘，韩某多日未曾进食，所以神情有些恍惚，才会。请姑娘海涵，韩某告辞了。落魄之人，难免一时为难之举。同在天涯沦落，月姬明白。粗茶淡饭，公子若不嫌弃，吃些充饥吧
。月锦姑娘，你的大恩大德，韩信日后定当重报。公子不必客气，大家都为亡国之子，相互照应是应该的。公子莫惊，我只是听你韩国口音，又见你长袍宽袖，剑不离手，当是士族公子吧。本是亡国之奴，何谈士族公子啊？不过姑娘独具慧眼。韩某，确实韩国之人。公子也姓韩吗？韩某以国为姓。韩某誓死不忘，报秦灭族之仇，灭国之恨。公子，我原本也为韩国贵族。亡国之时，全家只有我一人逃了出来。这些年，我沦落市井，忍辱偷生，收藏了这些兵书典籍，只盼有一天能为复国之用。可惜，我身为一介女流，不能征战沙场。可我知公子乃有志气之人，此书赠于有用之身，必能助你灭秦报国。韩某乃落魄之人，能得姑娘如此重托，姑娘请放心，韩某必将竭尽平生所能，不负所托。依你的意思，过个把月再卖，也许能多卖三成的好价钱。<笑>都说我们家大姑娘最有能耐，本事比她两个哥哥都强。嗯。<笑>高价呢，还没把那米给卖出去，所以他们在。哟，李姑娘，婶婶给你道喜了。<笑>婶婶，我哪有什么喜事儿？哟，你还别说，这吕四姑娘呀、啊，越发出落的漂亮了。他周家呀，真是慧眼识珠啊！他<笑>二婶儿，到我们家去喝茶，有话慢慢说啊。不用了，就几句。双玲啊，还等着我给他回信儿呢。这双玲啊，刚刚当了里长没几天，他的夫人呀、啊、就去世了。哎，他周家可是一个大户啊。这家里头没个女人，如何能成？这双玲一大早啊，就上我家，亲口对我讲。要去李枝姑娘过门儿，看好了李枝姑娘啊，看家的本领，也不需要你什么配嫁，就啊把你们家的几亩田啊带过去，全当做陪嫁了。他在做梦。李枝姑娘，话可不能这么说绝了。你也许不知道吧，双林的大哥现在当了多大的官儿，那可是手眼通天的人物啊。
，我们可得罪不起啊。嗯，这样吧，你给双林回个话，给我们几天的时间想一想。姑娘嫁人也是一辈子大事儿，我们总得商量商量啊。好吧，不过呀，时间不能太长了啊。好，闺女，嗯，怎么办呢？爹，我看这事情也不能拖，他们周家看上我们的田地也不是一天两天的事儿了。我想，我们还是早点把田给卖出去，还能得个好价钱。嗯，我们可以去投靠沛县做官的表哥，再做打算。姐，想什么呢？你说表哥现在会是什么样子？他离开家乡好多年了。嗯，哎，你是不是想嫁给他呀？他可是从小就喜欢你啊。他喜欢谁，那是他的事儿。其实呢，你也老大不小的了，也不能总待在家里头吧。我爱上你了，我可没这么说。不过呢，女儿家长大了，嫁人是一定的。要不人家就管你叫老姑娘了。我才不管他们说什么呢。我要嫁给谁，可是我终身的幸福。妹妹，我们最重要的就是要找对夫家。找错了，一辈子就抬不了头了。所以我告诉你，我要嫁就嫁给一个英雄。又是这句，哎，看来我是很难早早嫁出去了。这么可爱，怎么会有人狠心把你们杀了来吃呢？赶快走吧，以后不要再给人捉住了。你的兔子蛮漂亮的嘛！哈哈哈哈哈！姑娘，就你一个人在外边，来，哥哥陪你玩会儿，来，对呀，来，别走，来，来，来，别走啊，姑娘，哎，姑娘，是谁家姑娘啊？给你点。别走了，姑娘！哎，别走啊，姑娘！哎，这么漂亮，别走！哎，姑娘，告诉我，我大哥玩一会儿呗。来吧，来，来来来。哎，几位官爷，哎，真是大水冲了龙王庙，一家人不是一家人了，是不是？来，哎，你是什么人？我，哎，我是此镇的厅长，名叫刘季啊，和县令都是好朋友。哎，不是是，他说他是厅长，哎，哎，厅长算的。都是朋友嘛，是不是？哎，兄弟们，别听他的，把这个妞给我带回营去。哎哎哎，听我说，千万别动手啊！都是自家人嘛，是不是？哎，听我说，几位官爷啊，我知道你们辛苦。哎，我这儿呢有点碎银子，哎，哥几个拿去喝点小酒。这么多的银子，哎，你留着自己用吧。哼，你拿我们当成要饭的了。兄弟们，别听他的，把这个妞给我带回去。哎，来。给我杀！走走！别动手！杀！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！没事，有我呢
请三位壮士慢用。今日多得各位救回小妹，子期没有什么表示，只略备薄酒，请在寒舍小酌，以表谢意。愚兄过于客套了，举手之劳何足挂齿啊！哎，路见不平自当相助，哎，这是应该的嘛！哎，小姐，待会儿您先为谁敬酒啊？妙意，还不给诸位敬酒？今日有惊无险，多亏壮士挺身相救，于己给诸位敬酒了。是。壮士，请。多谢小姐，刘季真是担待不起呀、啊。壮士，请喝酒。啊。壮士，你也请。多谢姑娘。好，我们今天相遇结识，也是与诸位有缘。子期带小妹妙意敬诸位，来，于姑娘，你你请，呃，我请啊。于姑娘，今日见到于姑娘，果真是如人们所说，是一个大美人，在下是三生有幸了。呃，还想请您和我刘季再多喝这杯酒。哎，于姑娘乃是位娇弱的女子，怎么能够经得起？咱们二人轮番敬酒呢，这样吧，相季，替于姑娘敬这位好汉。哎哎，好，干啊！看来二位都对小妹十分欣赏。哥哥，嗯，其实子期也十分欣赏两位豪士，只不过想问一句。二位对小妹有何钟情之处啊？这话大家坦白直说不妨。哎，于姑娘是天姿国色呀，若是配一个凡夫俗子，岂不是辱没了于姑娘的清雅脱俗啊？我刘季虽不是自命不凡，但也不是一个普通的汉子。四十年，我我并未娶妻啊，我就是想等一位像于姑娘这样的绝色美人儿。嘿，幸好今日终于让在下等到了，我就斗胆说一句，我对于姑娘是一见倾心呀、啊。那么向兄呢？啊，嗯，我向季不大会说话，我只觉得于姑娘有如白璧一般，需要别人的保护。对，我大哥说的对，这普天之下也只有我大哥才能保护于姑娘。真多谢两位对我妹妹的错爱。听过您二人的答话，足证两位都是堂堂男子汉大丈夫。子期都非常满意，实在是难以选择呀、啊。家父家母去世都早，我是妙义的唯一兄长。这事儿我就做主了。我给你们三日之期，谁先来定下聘礼，我就把妹妹许配于谁。二位意下如何呀？好。于兄真是个痛快人，你就等着我大哥的好消息吧。于姑娘，你放心，我绝不会让你们兄妹二人失望的。好，那就这样说定了。来，干！好，好，来，干！我说兄弟啊，在于姑娘家这酒就没喝个够。哎，前面就是酒楼，咱们进去喝几杯怎么样？啊，老兄的心意，小弟领了。不过。我们今天出来的时间太久了，伯父一定等着着急了
，我们现在就此别过了。哎哎，不行不行，我今日是难得幸会英雄啊，怎可放你归去呀、啊？不行，刘兄，你跟我大哥共争于家姑娘，是故意讨好，是想把我大哥灌醉，还是希望我大哥？打消提亲之意呢？啊，他被你看出来了。我当然是想说服相帝了。试问，这义女怎可配二夫啊？你说这不是这这太难为家人了，不是吗？啊，家人有他自己的想法，我想于姑娘会有自己的选择的。咱们还是赶紧回去准备聘婚大礼，尽早赶来吧。啊，哎，既然如此，咱们就是朋友了。哎，是朋友进去喝两杯，怕什么？哎，相交就是朋友一场，咱们有的是机会，就此别过。走，啊。老兄，走吧。哎，下。你笑什么，小哥？病了。小弟为大哥高兴啊！想不到大哥争女人也不同凡人呢。我跟谁争女人了？真是。大哥，你还不好意思承认？你不是说在当今这个世上，只有你才能保护她吗？我还从来没有见过大哥把任何女人放在心上。小弟。恭喜了，大哥，一定要把于姑娘娶回家里给我做嫂嫂，绝不能输给刘邦那个滑头啊！走走走,走，来来，请请请请请里边来，请大哥大哥大哥大哥，大哥，你怎么才来？哥，你就等着你了。就是，你看这菜都凉了，真是。哎，可惜啊，可惜，大哥。可惜什么呀？不就是没见到虞姬虞美人吗？见着了，果然是天姿国色，非一般美人所能比。只是，并非我一个人所见。那那那还谁看见了？嗯，是是啊，一个英雄，虞美人陪我们两个人喝了酒。这人呀，好生了得。这个人到底什么样啊？能让大哥如此的对待他？这个人呀，实在是了得。一出手就把那个秦兵打的是落花流水，这要是能成为我的兄弟，那就更了不得了。天下间还有这种人物，那哥几个得见识见识咱们这个。对，见见见。让我把这个交给您。公子说啊，如果明天有人来提亲，便让您将其中的一只赠与您属意的人。小姐，你想好了选谁了吗？我的心也乱得很，不知道应该选哪一个，只觉得他们都并非我所求。小姐，恕君儿直言，小姐生的天生就是样天仙下凡。所以才得到了英雄们的垂青，君儿啊，羡慕死了！要是换做我，那还不乐得眉开眼笑？有什么好羡慕的？天生一张漂亮面孔，却适逢乱世，除了徒惹祸端，又有何用？我宁愿希望自己相貌平平，免得烦恼。如今犹如水中浮萍，身不由己了。小姐，君儿不懂得什么学问，但是君儿知道，小姐天生的心慈善良，老天爷一定会眷顾您，给您寻一个如意郎君。那就一切随缘吧。呃，当时红通岭见那女人貌若天仙，实乃是想让兄弟带回来孝敬大人的，却没想到遭到此难。是啊，将军。何人所为？哦，禀将军，打伤我们的是一个相业后人，有上梁有关的；另外一个是相县于家的于子期，此人乃齐国后裔，贵族身份。哼，岂有此理！打伤朝廷官兵，乃是犯下大秦律法。像这种刁民，怎可轻易放过？哎，将军有所不知，这姓相的千万不可小瞧啊！咱们将军只是伤了，如果咱们对他加以严刑，他们告将官吏。确实是我们先抢姑娘在先啊！难道我们就轻易放过这些人？停！停下！啊！将军你怎么？啊！
现在姓向和姓于此都已经犯下了杀害秦将之罪，哼，可以抓人了吧？哎呀，哎，我刚才跟你说那事儿，哎，小宝，手脚利索点，快把菜上了呀！不是，我刚才跟你说那事儿，借银子你到底借还是不借？多喝酒啊！啊，好好好，哎，今天特别高兴，咱们把这碗酒干了。哎，不说别的，来来来，我敬你。哎、啊，喝。哎，嫂子，你说你跟大哥那是什么关系啊？谁跟谁啊？啊，就这点银子还谈得上借吗？就是、啊哎，嫂子。哥这回要钱可办的是正经事儿，嗯，哎，咱们县太爷让大哥去咸阳去办事儿，大哥呢顺便带点紧俏的东西回来做个小生意，挣点小钱。是的、啊，哎，大哥以后路子通了，挣了大钱，把您明媒正娶的娶回家，嘿，到时候您可就是堂堂正正的亭长夫人了。是啊、<笑>我信你啊。什么时候骗过你啊？你说是不是？你还少骗我了！哎，嫂子，我卢婉用人头担保。嗯，哎，就你那颗狗头，值几个钱呢？算了。哎，嫂子，我樊坏说一就是一，说二就是二，你可相信吧？对，大兄弟，你说一是一，说二是二，说二还是四呢？哎呀，哎哎哎哎，嫂子，我这回担保，大哥不会骗你。你们呢？蛇鼠一家，我谁都不信。你你别走，我跟你说。大哥，大哥，萧公曹来了啊！萧公曹来了，哎，萧何你总该相信了吧？哎，来来来，哎，你保证，保证，我保证什么？你说行就可以了。不是，说行就可以。说行，真是木头脑袋。行，你看，你看，你看，你们的话呀，我都不信。可是萧公曹为人最厚道，说话最实在。今儿我就冲着他的面子把钱借给你。来来，喝酒喝酒喝酒，快点，有我们事儿。哎，你还真让我去做媒人了？是，这几个兄弟我拨了拨了，哎，就你还是个人才，能摆得上桌面。哎，那还是真事儿了。我什么时候骗过你呀、啊？你看，大王说的可是真话。对，你终于愿意娶那曹姑娘了？你说什么呢？我再怎么着不能娶个寡妇啊！你这那，那你娶谁呀、啊？告诉你，此女乃是乡县有名望的大家闺秀啊！你看这礼品都备齐了，走吧，别过来事儿。哎，就你还走呢？那那。赵贺，你带人去捉拿于家兄妹二人，如有抵抗，格杀勿论。其他人跟我走，捉拿项梁叔侄。好，撤，撤，撤，撤，撤。大哥，哎，聘礼都准备好了。好，吉儿啊，这位姑娘到底是何人，让你如此上心，这么快就去下聘礼吗？<笑>叔父，啊，你有所不知啊，这个女子。不但美如天仙，我大哥还要跟一个对手一争高低呢。去去去！冲！跪下！捉拿反贼，违令者格杀勿论。给我走！是。走。大胆项羽，竟敢藐视我大秦律法，打死我大秦官兵，还不束手就擒！你光天化日之下强抢民女，我只是出手相救，并未杀人。看来我们不能再等了，借此机会反了吧！来人，给我拿上！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
对了，叔父，我想起一件事情，马上回去要办，你们先走，我随我赶过来啊。是，是，是。你看看，你看看，这越来越不像话了。别说了，这孩子做事自有他的道理。咱们走吧。走。走。走。肖某今日专门为兄长提亲而来，特意送上这些聘礼。虽然谈不上什么贵重，但也足以可见兄长对于姑娘的一片情谊。还望于公子能答应兄长和于姑娘的这一桩婚事啊！小女子无才无德，能够得到刘兄的垂青，真是感到万分的荣幸。只是小女子年纪尚幼，感到有些诚惶诚恐，只怕妾身配不上刘兄。耽误了刘兄啊！哎，于姑娘，你说这话就客气了。你说我刘季何德何能啊？啊，这辈子能娶上于姑娘，那，那真是上辈子积了德了。好吧，呃，那既然这样，我们就告辞了。什么？这定亲的日期还没定呢，怎么就走呢？人家于姑娘中意的人并不是你，我们不走，留在这里干嘛呢？妹妹，你先回房吧，我有些话要对刘兄说，啊。嗯。呃，刘兄，您别介意啊，小妹她任性惯了，我啊，于公子，你不用说了，这俗话说得好嘛，婚姻得讲究个缘分，哎，什么是缘分？那就是王八看绿豆顺眼。你这个于姑娘，她没看上我，我并不恼。哎呀，这男人嘛，就要讲究一个担待啊，大丈夫拿得起放得下，没事儿。呃，这日后啊，这个于姑娘要是有什么事儿的话，你尽管说一声，我一定照常鞍前马后，绝不说个不字。刘兄，你真是大人大量啊。呃，要不，呃，我陪你喝两杯。你，这就客气了，不是？小姐，是不是因为没有见到项羽，有些失望啊？瞎说。于姑娘，于姑娘，快跟我走。去哪儿？别问这么多。啊！哎，你知道我们家小雨去哪儿啊？他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他多谢几位大人啊，留个活口啊！多谢几位大人，总算把这家伙给捉拿住了。哎，他日我定当重谢。啊，你什么人？啊，本人是此镇的听察。这家伙在三日之内偷了八家的十六只鸡，县太爷令我把他缉拿归案。哎，总算你们来了，把他给捉住了，交给我。哎，还不起来？哎，好好，快点，哎，告诉我那鸡藏哪儿呢？啊，走，再见，小姐。你干什么？哎，什么乱七八糟的？说，你妹妹在哪里？说，他不在。哥哥，救了他，抓住他们！大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，快快走啊！好，快，妹妹走。于姑娘，喝点水吧。谢谢。不谢
叔父，我们现在该怎么办？我们该怎么办？前边的案子还没有了结，已经是自身难保了。你还有心管那些闲事儿？秦兵暴虐无道，光天化日之下欺负一个弱女子，我能坐视不理吗？你就别埋怨侄儿了，这事儿跟他没关系。秦兵如此野蛮残暴，吉儿他性格刚烈，见这种事儿根本就不会躲的。走一步算一步吧，就别想那么多了。哎，也只能是这样了。正所谓是啊，压迫的越厉害，反抗的也就越厉害。如今局势大乱，民众为熊市所迫，四处聚众，看起来啊，反秦的日子已经不远了。嗯，叔父说的对。等到那一天，我要第一个杀入秦宫，宰了这个秦王嬴政。